നമസ്കാരം കർമ്മ ന്യൂസിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വിഷയവുമായാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസമായി ലഭിച്ച പരാതികളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർമ്മ ന്യൂസ് കുറച്ച് ദിവസമായി ഒരു അന്വേഷണം പക്ഷേ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടന്ന കൂട്ടക്കൊല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർമ്മ ന്യൂസിൻ്റെ ടീം വളരെ വിശദമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ മതഭേദമന്യേ പൊതുജനങ്ങളെല്ലാം ഒരു രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ വിശ്വാസത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കച്ചവടം എന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പൊതുജനങ്ങളും സർക്കാരും ഇവിടുത്തെ നീതി നിർവഹണ സംവിധാനവും ഉണരേണ്ട സമയമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇടുക്കിയിൽ സംഭവിച്ചത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട വിഷയം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം സാക്ഷ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു അഭിമാനിക്കുന്ന നാം ഇത്തരം വെട്ടിപ്പുകളിലും കെണികളിലും പോയി വീഴേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് കർമ്മ ന്യൂസ് ജനങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊരു പരമ്പരയായി കർമ്മ ന്യൂസ് മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് മായാലോകം എന്ന പേരിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുണ്ടാകും ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പം സംസാരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രമുഖ വാസ്തു കൺസൾട്ടന്റും ന്യൂമറോളജിസ്റ്റുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ആർ വേലായുധൻ സാറാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രതിരോധിക്കാം അവയിൽ നിന്നെല്ലാം എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാം അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്ത് എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹം നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകും അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ കർമ്മാന്റെ മായാലോകം എന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇതിനായി ലോകം മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കർമ്മ ന്യൂസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് മന്ത്രവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലും ചാനലുകളിലൊക്കെ കേട്ടു കൂട്ടക്കൊലകളാണ് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നടന്നു വരുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിലുള്ള കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ സമൂഹം ഇത്ര വളരെ താഴ്ന്നു പോയോ നമ്മളെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ് പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്നവരാണ് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാണ് പല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിങ്ങനെ പതറിപ്പോകുന്നു കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും നല്ല സുഖത്തോടെ അല്ല ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അത് നടക്കുവാൻ വേണ്ടി നടത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ഏതറ്റം വരെയും പോകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റമാണ് ഈ മന്ത്രവാദം അവിടെ ചെന്നെത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതും കിട്ടുന്നില്ല ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ മനഃശാസ്ത്രജന്മാർ അവർക്കൊരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനെ ഇത്തരം ചതിക്കുഴികളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാതെ രക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കർമ്മം ഇവർക്കുണ്ട് അതവർ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് മന്ത്രവാദത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് മന്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മോ മോശമായ കാര്യങ്ങൾ വരുത്തുവാൻ വേണ്ടി ദുർമന്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മന്ത്രവാദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് പഴയ കാലത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നല്ല മന്ത്രവാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 
അവർക്ക് മന്ത്രം അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ വളരെ കുറച്ചു പേര് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ മന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല മോശമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ഒരു കുടുംബത്തെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ഉള്ള ദുർമന്ത്രവാദങ്ങളാണ് ഇന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദുർമന്ത്രവാദങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് അതിപ്പോഴും നമ്മുടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല വാർത്തകളും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം പല രീതിയിലാണ് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് അത് നാളിനും അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കൂട്ടക്കൊല എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൂട്ടക്കൊലയുടെ പിന്നിൽ മന്ത്രവാദം എന്നായിരുന്നു അതൊരു കമേർഷ്യലൈസേഷൻ ആയിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ധനമെല്ലാം പോയി പാപ്പരായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ദുബായ് പോയി തിരിച്ചു വന്നു കാശും കടം എല്ലാം കയറി എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് ചെന്ന് കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ജോത്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാമിസ്റ്റിന് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലത്തിൻ്റെ പൂജാരി ഇങ്ങനെ പലരെയും ചില ജ്യോതിഷ മാസികൾ കണ്ടാൽ എന്തെല്ലാം അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മഷിനോട്ടം വരെ ഉണ്ട് പഴയ ആ ഏടുകൾ വരെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഭാവി പറയുന്ന പല മെത്തേഡുകളും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ചെന്ന് പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിയുന്നില്ല വയസ്സ് മുപ്പത്തഞ്ചായി ജാതക ദോഷം ജാതക പൊരുത്തമില്ല വീടിന് ദോഷം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ വ്യഗ്രതയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കുക അതിന് ഏത് അറ്റം വരവും പോകാൻ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാണ് നൂറ് ശതമാനം സാക്ഷരതയുള്ള കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ലജ്ജ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല പോലെ മന്ത്രം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില മന്ത്രങ്ങൾ ലഭിച്ച് ഒക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റേതായ തിരിച്ചടിയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആയി നിൽക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും പണക്കാരായിരുന്നാലും അതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ഇവരൊക്കെ അത് വിവാഹം കഴിക്കാത്ത വിവാഹം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാകാം അവർക്ക് വിവാഹം കഴിക്കാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളില്ലാത്തവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാകാം കടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരന്മാരെ ദ്രോഹിക്കാനാകാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ബിസിനസ് എതിരാളിയെ നശിപ്പിക്കുവാനാകാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാൾ നശിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റുമോ അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തുന്നത് ഈ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ അടുക്കലാണ് പക്ഷെ അതിന് മുൻപേ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് അവിടെയെല്ലാം തോൽവിയടഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പെട്ടെന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന ഒരു മന്ത്രവാദിയുണ്ട് അത് ഒരു ദിവസത്തിനകത്ത് ചെയ്തു തരും രണ്ടു ദിവസത്തിന് ചെയ്തു തരും എന്ന് പറയുന്നതും ഈ മന്ത്രവാദികളായി നടക്കുന്ന അവർക്കറിയാം ഇവരെല്ലാം വന്നെത്തുന്നത് എല്ലാ കടമ്പകളും കടന്ന് അവിടെ ഒന്നും സാധിക്കാതെ എൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ നോക്കുന്ന എന്താണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നവൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷി എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം അവനത് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിരിക്കും അതിന് സമയവും ചോദിക്കും ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു റിവ്യൂ ചെയ്യണം അതിനെല്ലാം ഫ്യൂ ഫീസും വേണം ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കുന്നതിനും ഓരോ ഫീസ് അപ്പം അങ്ങനെ സംഭവിച്ച കേസുകൾ ധാരാളം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മന്ത്രവാദം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കതിനോട് വിശ്വാസമുള്ള കാരണം കാസർഗോഡ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല നല്ല പൂജാരിമാരുണ്ട് അവരൊക്കെ നല്ല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന പോലുമായ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകൾ 
ആ പോരായ്മകളെ മാറ്റി നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള അതിന് നമ്മൾ പൊതുവെ മന്ത്രം എന്ന് പറയാനില്ല പൂജ അപ്പോൾ ആ പൂജകൾ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ട ധാരാളം കുടുംബങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ ആ പൂജകൾ കൊണ്ട് നശിച്ച കുടുംബങ്ങളും ധാരാളമുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു അമ്പലത്തിലെ ഒരു പോറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ കുറച്ച് മന്ത്രമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടു പേരും കൂടി പോവുകയാണ് ചോദിച്ചു എവിടെ പോകുന്നു അത് ഒരു ചിട്ടി പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ശരി കഴിഞ്ഞ തവണ പോയ ഒരു ചിട്ടി അയ്യോ കിട്ടിയില്ല ഈ വർഷം പോയാൽ കിട്ടുമോ തവണയും കിട്ടാൻ പാടാണ് എന്നാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിനക്ക് തവണ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ ചിട്ടി കിട്ടും നീ എന്ത് തരും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരാമെന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ഒന്നും വേണ്ട അല്പം അടിക്കുവാനുള്ള കുറച്ച് കാശ് തന്നാൽ മതി എന്നാൽ പോയിട്ട് വരും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ഓലയിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഭാഗം വലിച്ച് കയറി എന്തോ മന്ത്രം ചോദിച്ച് കൈ കൊടുത്തു ആ ചിട്ടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഇത് നാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ അങ്ങ് വയ്ക്കുക ചിട്ടി നിനക്കായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിട്ടത് ഇയാൾ ചിട്ടി സ്ഥലത്ത് പോയി പത്ത് മണിക്കാണ് ചിട്ടി തുടങ്ങേണ്ടത് പത്ത് മണിയായി പത്തഞ്ചായി പത്ത് പത്തായി ഇതുവരെയും ആ ചിട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാരും എത്തിയില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചിട്ടി സമയം പത്താണ് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് നീട്ടി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എൻ്റെ സാർ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പത്ത് പതിനഞ്ചായി അവസാനം പത്ത് ഇരുപത് വരെ കാത്തു ഈ ചിട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചു ഉറപ്പിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞേ ഈ ചിട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാല് പേര് കൂട്ടത്തോടെ വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയി പത്ത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്ര നേരം പത്ത് രൂപ വരെ കാത്തുന്നു ഇനി അത് തിരിച്ച് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നടത്തി നടത്തുക തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആക്കി ചുറ്റി കിട്ടി ചുറ്റി കിട്ടി തിരിച്ച് വന്നു ഈ പോറ്റിയെ കണ്ടു പോറ്റി ചോദിച്ചു കിട്ടിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു കിട്ടി ആ എന്നാൽ നാക്കിനടി ഇരിക്കുന്ന സാധനം എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എടുത്തു എടുത്ത് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ ചെയ്താൽ കളഞ്ഞു ഇത് മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ലീസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തലമുറകൾ കൈമാറി വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാ നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നല്ല പോറ്റിമാരെ കിട്ടാൻ തന്നെ പൂജ ചെയ്യുവാനുള്ള പോറ്റിമാരെ തന്നെ ഇപ്പോൾ കിട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് വെറുതെ നക്ഷത്രം പറഞ്ഞ് രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അതൊരു പുഷ്പാഞ്ജലി ആകത്തില്ല ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പൂജകൾ ചില അർച്ചനകളുണ്ട് ആ അർച്ചനകളെല്ലാം പറയേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ പറയണം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിന് ഫലമുണ്ടാകുകയുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ദിവസവും രാവിലെ ലളിതാസ്നാമം പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമായി പറയാറുണ്ട് ശരി തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ഫലവും കിട്ടുന്നില്ല പറയുന്ന രീതി തെറ്റാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയുന്നു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയും ചിലപ്പോൾ ചില ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറയും ഓടി അങ്ങ് തീർക്കുകയാണ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡിൽ ആ ലളിതാ സഹസ്നാമം പറഞ്ഞങ്ങ് തീർക്കുന്നു പറയേണ്ട രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള ഫലവും കിട്ടുകയുള്ളൂ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അത് ദേവി കേൾക്കണം ദേവിക്ക് അത് അത് രസിക്കണം ഇവൻ പറയുന്ന ആ രീതി ആ മന്ത്രങ്ങൾ ദേവിയെ പുകഴ്ത്തുന്ന പര്യായ പദങ്ങൾ അത് ദേവി കേട്ട് രസിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ലളിതാ സഹസ്നാമത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന എനിക്ക് യാതൊരു ഫലം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത് അവസാനം ഈ മന്ത്രവാദത്തിലാണ് ആ മന്ത്രവാദത്തിൽ ചെന്ന് പെട്ടുപോവുകയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പെട്ടുപോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജനം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവരെയെല്ലാം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ധാരാളം ചിന്ത ചർച്ചകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്
ഞാനും പറയാറുണ്ട് പറയാറുള്ള ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല വരേണ്ടത് വഴിയിൽ തന്നില്ല അനുഭവിക്കേണ്ടത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റും പക്ഷെ അത് തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പിറകിൽ പൈസ ചിലവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ് ഇപ്പോൾ എന്നോടുള്ള ഒരു ചോദ്യം മന്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ എന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മന്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പഴയകാലത്തുള്ള ആൾക്കാർ അത് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അത് തലമുറകളായി പകർന്ന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ട് ആ മന്ത്രവാദം നമ്മുടെ ഇതിനെ ക്ഷയിച്ച് ക്ഷയിച്ചു പോയി പക്ഷേ അത് മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ധാരാളം മന്ത്രിയന്മാർ ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ധാരാളം കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരാരും നേരെ ചൊവ്വേ മരണമടഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കഥകളാണ് അതൊക്കെ കുറേയൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ അവസാനത്തെ സ്ഥിതികൾ നമുക്കറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ വന്നുപെടാം ദയവേദ് നിങ്ങൾ ഈ മന്ത്രവാദത്തിൻ്റെ പിറകിൽ പോകാതെ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അവനവൻ്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം ഏത് മതമായിരുന്നാലും അവനവൻ്റെ വിശ്വാസപ്രകാരം ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിൽ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസം നേടുവാൻ സാധിക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനപ്പുറം വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ മന്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലർ വിചാരിക്കും ഈ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഇല്ല ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിൽ മന്ത്രവാദം ക്രിസ്ത്യൻ ഏരിയയിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ മുസ്ലിംസ് ഏരിയയിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ജൈന മതത്തിൽ മറ്റൊരു രീതി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലുമുണ്ട് രീതികളെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മുട്ട അങ്ങ് ലഭിച്ചു തരും അതങ്ങോണ്ട് വെച്ചാൽ മതി എല്ലാം തീരും അല്ലെങ്കിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് എല്ലാം റെഡിയാക്കി തരും അത് അവൻ്റെ പുരടത്തി കൊണ്ടിട്ടാൽ മതി എല്ലാം ശരിയായിക്കൊള്ളും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആരാധന ആലയങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടും നിങ്ങളത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ദുർമന്ത്രവാദങ്ങളാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വയമേ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങൾ ഒരു ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ മന്ത്രവാദത്തിൽ ചെന്നത് സാർ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ധാരാളം കടങ്ങളുണ്ടായി ആ കടം എങ്ങനെ തീർക്കും മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു എൻ്റെ ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ബാങ്ക് ജപ്തി വരുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മോചനം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ജോലിസ്ഥന്മാരായിരിക്കുന്നല്ലോ ഇതിനൊരു പരിഹാരങ്ങൾ തരുന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏതറ്റം വരെയും പോകാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ മറുപടി അങ്ങനെയാണ് ഇവരെല്ലാവരും ചെന്ന് ഈ മന്ത്രവാദത്തിൽ ചെന്ന് പോയിരുന്നത് മന്ത്രവാദികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മന്ത്രവാദികളുണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോൾ വളരെ 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 കുറവാണ് ആ ഒരു സയൻസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ആൾക്കാർ ഇല്ല ഇന്ന് തന്നെ ഒരു കൂട്ടക്കൊല കേരളത്തിൽ നടന്നു ഒരു ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപേ ഒരു ക്രിസ്ത്യനിലെ ഒരു പയ്യൻ അച്ഛൻ്റെ അമ്മനെ അമ്മയും കൊന്നു അതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആ ഫാമിലി മുഴുവനും കൊന്നു എല്ലാം ദുർമന്ത്രവാദങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്കൊരു അനുഭവമുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എൻ്റെ മകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേറൊരു സമുദായത്തിലെ ഒരു മകളുമായി സ്നേഹത്തിലാണ് ഞങ്ങൾക്കത് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുകയില്ല അതെങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്തിരിപ്പിക്കുവാനുള്ള വഴി വേണം പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അവരുടെ രണ്ടും മനസ്സിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കി
ഈ കാസ്റ്റ് റിലിജിയൻ നോക്കിയിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്തായിരുന്നാലും നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നോക്കുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടത്തി കൊടുക്കുക പക്ഷെ അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു ജോത്സ്യനെ കാണും അടുത്തവൻ ഒരു എന്തെങ്കിലും പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയി ചെന്നെത്തുന്നൊരു മന്ത്രവാദത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രവാദിയെ ചെന്ന് കണ്ടുമുട്ടി അയാൾ പറഞ്ഞു കുറച്ചൊരു ഭസ്മം കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുട്ടി കിടക്കുന്ന കട്ടിലിനടിയിൽ രഹസ്യമായി വെച്ചേക്കുക എന്നിട്ട് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് വന്ന് പറയുക എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കുട്ടി താനെ പറയാണ് അച്ഛാ എനിക്ക് വേറെ കല്യാണം നോക്കണം എനിക്ക് ഇതിനാ താല്പര്യമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും അതിശയിച്ചു പോയി എന്താണ് ഇത്രയും നാളും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി അച്ഛനും അമ്മയും ദിവസവും വീട്ടിൽ വഴക്കാണ് ഇതിനെ ചൊല്ലി അനിയന്മാരും ചേട്ടന്മാരും അപ്പുറത്ത് അറിയാവുന്ന ബന്ധുക്കളൊക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ആ വീടുകളിൽ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ആ കുട്ടി പറയുന്നു എനിക്ക് ഈ വിവാഹത്തോട് താല്പര്യമില്ല വേറെ ആരോപിക്കുക ഈ വാർത്ത ആ മന്ത്രവാദിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു മന്ത്രവാദി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അപ്പം അതൊക്കെ ആ ഭാസം എടുത്ത് നേരെ ആറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കേൾക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ ചോദ്യം അയാൾ എന്തായിരുന്നു എന്ത് മന്ത്രമാണ് കൊടുത്തത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണെന്ന് അതിന് അയാൾ അയാളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് അത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഭിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറും ഈ മാറ്റം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകാരും സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകാരും ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക കൗൺസിലേഴ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ വിചാരിച്ചാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുകയാണ് ദുർമന്ത്രവാദം ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം കിട്ടാറുണ്ട് ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി പോയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവിടെ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ളത് അറിയാം പക്ഷെ പോയതേ ഉള്ളൂ പോയി നോക്കിയിട്ട് വന്നു തിരിച്ചു വൈകിട്ട് ഞാനൊരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ടു എൻ്റെ കാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പി ഇടേണ്ടി വന്നു എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ദുർമന്ത്രവാദം ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ വന്നു ചേർന്നു അപ്പോൾ പക്ഷെ അവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ അറിയാം പക്ഷെ മന്ത്രവാദം ഇതിനെ തിരിച്ചെടുക്കുവാനോ നന്നാക്കിയെടുക്കുവാനോ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ അവസാന കാലം ഞാൻ പലതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് വളരെ വളരെ പ്രയാസമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഏത് മതത്തിലായിരുന്നാലും ഏത് ഏത് മതത്തിലായിരുന്നാലും നാം ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ മന്ത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് അവനവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഖുറാനാണെങ്കിൽ ബൈബിളാണെങ്കിൽ രാമായണമാണെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നാലും ദൈവത്തെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്പീഡിലാകരുത് അച്ഛൻ്റെ ഒരു കോടി ഉടുപ്പ് എനിക്ക് എടുത്ത് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രണ്ട് തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഒരു കോടി ഉടുപ്പ് എടുത്തു തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തു തന്നു എന്നും പറയാം ഒരു കോടി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ആയിരമല്ല പതിനായിരം ഒരു കോടി ഉടുപ്പ് എനിക്ക് എടുത്തു തന്നു എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങൾ അതിന് വരാം അപ്പോൾ അത് പറയേണ്ട രീതി മന്ത്രങ്ങൾ പറയേണ്ട രീതി നാം ഓരോ ബൈബിളും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയും ഖുറാനും പറയേണ്ട രീതികൾ അതിനെല്ലാം വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ദൈവം കൈവിടാതിരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സോ പ്രാർത്ഥന തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം ചതിക്കുഴിൽ ചെന്ന് വീഴാതിരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിനും ഒരു പങ്കുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മാർഷേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്നും ആൾക്കാരിൽ നിന്നും മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് സാധിക്കും അത്തരം ആ രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് സ്പെഷ്യൽ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ വരെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഇത്തരം ചതിക്കുഴികളിൽ നാം ഒരിക്കലും വന്നിട്ടുണ്ടത് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ അവസാനമായി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മളെ
വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട വേലായുധൻ സാറിന് കർമ്മ ന്യൂസിന്റെ പേരിലെയും പൊതുജനങ്ങളുടെ പേരിലും അറിയിക്കുന്നു ഈ വിഷയം ഇന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ തീരുന്നില്ല എല്ലാ ആഴ്ചയും മായ ലോകം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും പരിഹാരം ഞങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയോ ഞങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും പരാതികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കർമ്മ ന്യൂസുമായി ബന്ധപ്പെടുക അതിന് ഉചിതമായ ഒരു നടപടി ന്യൂസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉറപ്പുതരുന്നു നന്ദി